আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাকিল রহমান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ হাজি মিসির আলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ক্লাসের সাবজেক্ট হচ্ছে মার্কেটিং প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং পার্ট টু প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিং সেকেন্ড পেপার সেকেন্ড পেপার তো আজকে আমরা এই সাবজেক্টের প্রথম চ্যাপ্টার introduction to marketing chapter t alochona korte jacche ei chapter t shekhar por amra dharana hobe amader ar ki shikkhon outfall hobe অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারটি শেষ করার পর আমরা ধারণা নিতে পারব বিপণনের ব্যাখ্যা বিপণনের সংজ্ঞা বিপণনের মৌলিক ধারণা বিপণনের ক্রমবিকাশ বিপণনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ উৎপাদন এবং বিপণনের মধ্যে পার্থক্য বাজার এবং বিপণনের মধ্যে পার্থক্য বিক্রয় এবং বিপণনের মধ্যে পার্থক্য বিপণনের গুরুত্ব বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপণনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব বিপণন জীবনযাত্রার মান নির্ধারক বা উন্নয়ন করে এ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারব বক্তাই রাজা এই কথা বা এই কনসেপ্টটির আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব তো প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং তো আমরা আমাদের আশেপাশে বিভিন্ন ধরনের বাজার বা শপিং মল দেখি এই বিভিন্ন ধরনের বাজার বা শপিং মল থেকে আমরা আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারি মূলত বাক্যে এই যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যে আমরা ক্রয় করি এই ক্রয় করা সম্ভব হয়ে থাকে পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বা পণ্য বিপণন করার মাধ্যমে তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব মার্কেটিং কাকে বলে প্রথমে আমরা আলোচনা করব মার্কেটিং কাকে বলে মার্কেটিং বাজারজাতকরণ বাজারজাতকরণ বলতে কি বোঝায় বা বিপণন বলতে কি বোঝায় সর্বোচ্চ ভ্যালু সৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে লাভজনক উপায়ে ক্রেতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি এবং বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে মার্কেটিং বলে 
মার্কিং একটি গতিশীল প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত রাখতে হলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য আমাদেরকে পণ্য সঠিক ভাবে মার্কেটিং করতে হবে মূলত পক্ষে মার্কেটিং এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা সৃষ্টি করা হয় মার্কেটিং এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবার ধারণা সৃষ্টি বন্টন এবং পোষার মূল্য নির্ধারণ সন্তোষজনক বিনিময় সম্পর্কে ত্বরান্বিত করার প্রচেষ্টা করা হয় মার্কেটিং এর মাধ্যমে বিপণন মূলত পক্ষে মৌলিক বিষয় হচ্ছে বিনিময় যার মাধ্যমে ক্রেতাদের সাথে কোম্পানির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে যার মাধ্যমে ক্রেতাদের সাথে কোম্পানির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে এই প্রসঙ্গে ফ্লিপ কটার বলেন মার্কেটিং ইজ দ্য প্রসেস মার্কেটিং ইজ দ্য প্রসেস তো ফ্লিপ কটলার সংগঠন আমরা একটু লিখি মার্কেটিং ইজ দ্য প্রসেস মার্কেটিং ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইস বাই হুইস কোম্পানিজ বাই হুইস কোম্পানিজ ক্রিয়েট ভ্যালু ফর কাস্টমার অ্যান্ড বিল স্ট্রং customer be strong customer relationship relationship in order to in order to capture in order to capture value value from customer value from customers in return in return philip kotler and armstrong philip kotler and armstrong তো ফিলিপ কলটার আমস্টন বলে মার্কেটিং ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইস কোম্পানি ক্রিয়েট দ্য ভ্যালু ফর কাস্টমার অ্যান্ড বিল্ড দ্য স্ট্রং কাস্টমার রিলেশনশিপ ইন ওয়ার্ডার টু ক্যাপচার দ্য ভ্যালু অব দ্য কাস্টমার ইন রিটার্ন অর্থাৎ মার্কেটিং হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোম্পানিগুলা কি করে ভ্যালু সৃষ্টি করে ভ্যালু কি পণ্য বা সেবার ভ্যালু সৃষ্টি করে এবং যার বিনিময়ে ক্রেতার কাছে ভ্যালু অর্জনের জন্য শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্ক সৃষ্টি করে থাকে মূলত পক্ষে মার্কেটিং এর সংজ্ঞাগুলো আলোচনা করে বোঝা যাচ্ছে যে বিপণন হলো ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান করা এবং ভ্যালু সৃষ্টি এবং সরবরাহ করা এবং ক্রেতাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং ক্রেতাদের সাথে শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং পরিশেষে আমরা বলতে পারি পরিশেষে আমরা বলতে পারি পণ্য বা সেবা পরিশেষে আমরা সামারিতে বলতে পারি 
পণ্য বা সেবা পণ্য বা সেবা প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য জন্য যাবতীয় কার্যাবলীর সমষ্টিকে মার্কেটিং বলা হয়ে থাকে এখানে যাবতীয় কার্যাবলী বলতে বোঝানো হচ্ছে কোন পণ্য বা সেবা প্রকৃত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পণ্যর ক্রয় বিক্রয় পর্যায়তকরণ প্রমিতকরণ পরিবহন গুদামজাতকরণ ইত্যাদি কার্যাবলী সমষ্টির মাধ্যমে যখন পণ্য বা সেবা প্রকৃত ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয় তখন তাকে বলা হয় মার্কেটিং তখন তাকে বলা হয় মার্কেটিং তো সর্বশেষ আমরা বলতে পারি মার্কেটিং বলতে ভোক্তার প্রয়োজন এবং অভাবে সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনকে বিপণন বা মার্কেটিং বলে বিপণন বা মার্কেটিং বলে এখন আমরা আলোচনা করব বিপণনের মৌলিক ধারণা এখন আমরা আলোচনা করব বিপণনের মৌলিক ধারণা বিপণনের মৌলিক ধারণা কোর কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং কোর কনসেপ্ট অফ মার্কেটিং মার্কেটিং বিপণনের মৌলিক ধারণার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ক্রেতার প্রয়োজন অভাব এবং চাহিদা প্রথম হচ্ছে প্রয়োজন অভাব এবং চাহিদা মার্কেটিং বা বিপণন সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান লাভ যদি আমরা করতে চাই তো প্রথমে আমাদেরকে মার্কেটিংয়ের যে মৌলিক ধারণাগুলো আছে ওই মৌলিক ধারণাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে ফিলিপ কটলার অ্যান্ড গ্যারি আমস্টং প্রিন্সিপাল অফ মার্কেটিং বইতে মৌলিক ধারণাগুলোকে সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে মৌলিক ধারণাগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো প্রয়োজন অভাব এবং চাহিদা বিপণন অর্পণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে পণ্য সেবা এবং অভিজ্ঞতা ভ্যালু এবং সন্তুষ্টি বিনিময় এবং সম্পর্ক এবং বাজার এই সবগুলার সমষ্টি হচ্ছে বিপণনের মৌলিক ধারণা তো প্রথমে আমরা আলোচনা করছি প্রয়োজন প্রথমে আমরা আলোচনা করছি প্রয়োজন প্রয়োজন বা নিট প্রয়োজন বা নিট প্রয়োজন বা নিট কি ভোক্তা যখন কোনো কিছু থেকে ভোক্তা যখন ভোক্তা যখন 
कोनो किचु थे के भुगता जाकोन कोनो किचु थे के नीचे के बोंचितो मोने करे बोंचितो मोने करे तार अनुभूति होच्छे प्रयोजन तार अनुभूति होच्छे प्रयोजन अर्थात बोंचितो मोनित बोंचितो मोने करार अनुभूति थे के प्रयोजनेर सिस्टी हुए थाके जामुना हमरा बोलते पारी शारीरिक प्रयोजन अन्न बस्त्र बासिस्तान सामाजिक प्रयोजन होच्छे एकोत्र बशबास करा भला बाशा अबं व्यक्तिगतो प्रयोजन होच्छे ज्ञान अन्नेश्वर अबं आत्मपकाश इत्ता दी एकोनो हमरा आलोचना करबो आमदेर पौरवुर्ती मूलीक धारणा मोते जेठी होच्छे अभाव वांस अभाव काके बोले प्रयोजन जोकोन भुगतार शांश की थी अबं व्यक्तित्व दारा प्रभावित करे बा वास्तव में प्रकाश पाए तकुन ताके अभाव बोले तकुन ताके अभाव बोले प्रयोजन जोकोन भुगतार तो हमने टू लिखी प्रयोजन जोकोन प्रयोजन जोखोन प्रयोजन जोखोन भोक्ताल शांश किती प्रयोजन जोखोन भोक्ताल शांश किती ओ व्यक्तित्तो दारा प्रभावित है प्रभावित है वास्तव में प्रकाश पाए वास्तव में प्रकाश पाए ताके अभाव बा वांस बोले ताके अभाव बा वांस बोले उधर शब्द हमने बोलते पाली खुदा लकले बांग्लादेशी रीजन नो खाद होच्छे भात मांस मांसो किंतु अन्य दिगे अमेरिका बा यूरोप देश बोले ते तादेर पसंदेर खाबार होच्छे बार्गर फ्रेंच फ्राइज इत्ता दी एक नम डालचना कर बो चाइदा बा डिमांड एक नम डालचना चाहिदा बा डिमांड चाहिदा बा डिमांड की भुगतार अभाव भुगतार अभाव जखोन क्रय खमोतार शर्तो पूरोन करे तखोन ताके चाहिदा बोले भुगतार अभाव जखोन भुगतार अभाव जखोन भुगतार अभाव जोखोन क्रय खमोतार शर्तो पूरन करे तोखोन ताके चाहिदा बोले तो कौन जाके चाहिदा बोले बात डिमांड बोले डिमांड बोले 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্রয় ক্ষমতা কি ক্রয় ক্ষমতা হলো ক্রয় করার তার আর্থিক সামর্থ্য আছে ভোক্তার সেটাকে ক্রয় ক্ষমতা বলা হয় ভোক্তা যখন এমন ক্রয় ক্ষমতা অর্জন করবে তখন তাকে আমরা তাকে কি বলবো চাহিদা বলবো এবং চাহিদা তখনই হবে যখন কোন পণ্য ভোক্তা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে অর্থাৎ পণ্য পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে ইচ্ছা পোষণ করবে এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকবে এবং আর্থিক সামর্থ্য থাকবে আর্থিক সামর্থ্য থাকবে এবং ব্যয় করার ইচ্ছা থাকবে ব্যয় করার ইচ্ছা থাকবে যদি এই তিনটা জিনিস থাকে ভোক্তার মধ্যে তখন তাকে আমরা কি বলবো চাহিদা বলবো তখন তাকে আমরা তাকে কি বলবো চাহিদা বলবো উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি কোন একটি ব্যক্তির কোন একটি বাড়ি ক্রয় করার ইচ্ছা আছে কিন্তু তার আর্থিক সামর্থ্য নেই তখন সেটা চাহিদা হিসাবে গণ্য হবে না এখন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক্স আলোচনা করব বিপণন বা অর্পণ বিপণন বা অর্পণ বিপণন বা অর্পণ মার্কেটিং অফারিং মার্কেটিং অফারিং মার্কেটিং অফারিং প্রথম আমি একটু লিখি বিপণন বা অর্পণ কি ভোক্তাদের ভোক্তাদের সন্তুষ্টি সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যা প্রদান করা হয়ে থাকে তাকে বিপণন অর্পণ বা মার্কেটিং অফারিং বলে তাকে মার্কেটিং অফারিং বলে অর্থাৎ প্রয়োজন এবং অভাব সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পণ্য সেবা বা তথ্য বা অভিজ্ঞতা যে ক্রেতাকে প্রদান করা হয় তাকেই বলা হয় বিপণন অর্পণ বিপণন অর্পণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম হচ্ছে পণ্য প্রথম হচ্ছে পণ্য বা প্রোডাক্ট পণ্য হলো ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ গ্রহণ পণ্য হচ্ছে ক্রেতাদের মনোযোগ লেখি পণ্য হচ্ছে ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ গ্রহণ ব্যবহার বা ভোগের জন্য যা 
উপস্থাপিত করা হয় উপস্থাপিত হয় এবং তাদের প্রয়োজনে প্রয়োজন ও অভাব অভাবের সন্তুষ্টি সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে বিধান করতে পারে তো পণ্য হল ভোক্তার মনোযোগ আকর্ষণ করা অর্থাৎ যেই দ্রব্য দিয়ে ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় গ্রহণ করা হয় এবং যা ব্যবহার বা ভোগের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং যা ভোগের জন্য উপস্থাপন করা হবে তার দ্বারা ভোক্তার প্রয়োজন এবং অভাব মোচন হবে এবং যার ফলে ভোক্তা সন্তুষ্ট অর্জন করবে তাকে বলা হয় পণ্য বা প্রোডাক্ট দৃশ্যমান পণ্যের মধ্যে পণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় দৃশ্যমান পণ্য এবং অদৃশ্যমান পণ্য বলতে পারি আমরা দৃশ্যমান পণ্য হচ্ছে ফ্রিজ টিভি ছাড়াও এবং সেবা জাতীয় পণ্য হচ্ছে শিক্ষকের শিক্ষকতা ডাক্তারের পরামর্শ আইনজীবীদের পরামর্শ এবং ব্যক্তিগত খ্যাতি স্থান কক্সবাজার সুন্দরবন কুয়াকাটা সংগঠন পণ্য হচ্ছে ক্যাব আধুনিক ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কোনো না কোনো ভোক্তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এখন আমরা আলোচনা করব সেবা বা সার্ভিস সেবা বা সার্ভিস সেবা বা সার্ভিস কাকে বলে যা অদৃশ্যমান কিন্তু ভোক্তার প্রয়োজন মেটায় এবং সন্তুষ্টি অর্জন করে তাকে বলা হয় সেবা বা সার্ভিস যা অদৃশ্যমান তাকে সেবা বা সার্ভিস বলে সেবা বা সার্ভিস গ্রহণ করে সার্ভিস গ্রহণ করে মূলত পক্ষে অস্পর্শনীয় যেমন স্বাস্থ্য সেবা বিমা সেবা হোটেল সেবা ইত্যাদি অদৃশ্যমান সেবার উদাহরণ আমাদের তিন নম্বর হচ্ছে ক্রেতার অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় কোন বিষয় সম্পর্কে অর্জিত বাস্তব জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা বলে কোন বিষয় সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা বলে আমরা একটু লেখি কোন বিষয় সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স বলে অভিজ্ঞতা বা এক্সপেরিয়েন্স বলে অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবস্থাপনা 
ব্যবস্থাপকগণ অতি দক্ষতার সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবস্থাপক একটি কোম্পানিতে অধিক পরিমাণ বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে আমাদের তিন নম্বর মার্কেটিং কনসেপ্টের বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে ক্রেতার ভ্যালু ও সন্তুষ্টি ক্রেতার ভ্যালু এবং সন্তুষ্টি ক্রেতার ভ্যালু বা সন্তুষ্টি বলতে পণ্য বা সেবা ভোগের মাধ্যমে ক্রেতা যে সুবিধা পায় তার বিনিময় যে ব্যয় হয় এই দুয়ের পার্থক্য হচ্ছে ক্রেতার ভ্যালু বা সন্তুষ্টি এই দুইটি পার্থক্য বলাকে ক্রেতার ভ্যালু বলে অর্থাৎ পণ্য ব্যবহার করে বা সেবা ব্যবহার করে এর বিনিময়ে যে অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক ক্রেতা তাকে বলা হয় ক্রেতার ভ্যালু তো আমরা একটু লিখি ক্রেতা কোন পণ্য ভোগ বা ব্যবহার মাধ্যমে যে সুবিধা পায় এবং তার বিনিময়ে যে ব্যয় করে তাকে ভ্যালু বা ক্রেতার ভ্যালু বলে ক্রেতার ভ্যালু বলে অর্থাৎ কোন পণ্য বা সেবা ব্যবহার বা গ্রহণ করে ক্রেতা যে পরিমাণ ব্যয় করতে ইচ্ছুক তাকেই বলা হয় ক্রেতার ভ্যালু এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের পরবর্তী টপিক মার্কেটিং কনসেপ্টের সন্তুষ্টি বা স্যাটিসফ্যাকশন সন্তুষ্টি বা স্যাটিসফ্যাকশন প্রত্যাশার সাথে প্রত্যাশার সাথে
অর্থাৎ প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্ত সুবিধা তুলনা করে ভোক্তার মধ্যে যে ভালো অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ভ্যালু এবং ভ্যালু ক্রিয়েট করে ভ্যালু যখন নাকি কোনো প্রোডাক্টের ক্রেতা পেয়ে থাকে তখন সে আনন্দ অনুভব করে হতাশা দূর হয়ে যায় এর মাধ্যমে পণ্যর সন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়ে থাকে এর মাধ্যমে পণ্য সন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং পণ্য সন্তুষ্টির সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভোক্তা অন্য প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তার যে প্রোডাক্ট ব্যবহার করে তার অনুভূতি বা ব্যবহার করার পার্থক্য সৃষ্টি করে এখন আমরা আলোচনা করব বিনিময় এবং সম্পর্ক এখন আমরা আলোচনা করব বিনিময় এবং সম্পর্ক কোন কিছু আদান প্রদান মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পণ্য বা লাভ করার উপায়কে বিনিময় বলে উপায় করার লাভকে বিনিময় বলে বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য ব্যবহার করে যদি ক্রেতা সন্তুষ্ট হয় পরবর্তীতে ভোক্তা আবার সেই পণ্যটি ক্রয় করে থাকে আমাদের পরবর্তী মার্কেটিং কনসেপ্টের টপিক্স হচ্ছে সম্পদ বিপণন ও রিলেশনশিপ মার্কেটিং রিলেশনশিপ মার্কেটিং সম্পর্ক ভিত্তিক বিপণন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভোক্তা পরিবেশক ডিলার এবং সরকার এবং অন্য অন্য পক্ষের সাথে বিপণনকারী জোরালো সম্পর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে তার বিপণন কার্যক্রম সৃষ্টি করে থাকে তাকে বলা হয় রিলেশনশিপ মার্কেটিং তাকে বলা হয় রিলেশনশিপ মার্কেটিং তো বিনিময় হলো এখন আমরা হচ্ছে সম্পর্ক সম্পর্ক মার্কেটিং হচ্ছে ক্রেতা এবং বিক্রেতা এবং ডিলারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে যে মার্কেটিং প্রক্রিয়া চালানো হয় তাকে বলা হয় সম্পর্ক মার্কেটিং এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের লাস্ট অফিস মার্কেট মার্কেট কি পণ্য বা সেবা বর্তমান বা সম্ভাব্য ক্রেতার সেটকে বাজার বলে তো আমরা একটু লিখি পণ্য বা সেবা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বর্তমান বা সম্ভাব্য ক্রেতার সেটকে কে 
বাজার বা মার্কেট বলে বাজার বা মার্কেট বলে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা বর্তমানে ল্যাপটপ ক্রয় করেছে যারা বর্তমানে ক্রেতা এবং যাদের ল্যাপটপের প্রয়োজন আছে এবং ভবিষ্যতে ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাদেরকে বলা হয় সম্ভাব্য ক্রেতা উপরত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে বিপণনের বিভিন্ন সম্পর্ক ধারণা সম্পর্কে আমরা অবগত হলাম বিপণনকারী ক্রেতামুখী উৎপাদন উন্নয়ন এবং বিপণনের ধারণার মাধ্যমে ধারণার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকে মার্কেটিং সম্পর্কে যদি বিপণনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা না থাকে তখন আমরা আমাদের বিপণন কার্যক্রম আমরা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবো না তো আমাদের আজকের বাজারজাতকরণ প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং এর দ্বিতীয় পত্রের প্রথম চ্যাপ্টারের ক্লাস এখানে সমাপ্তি পরবর্তী লেকচার দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল